హే గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ విజయస్ బ్యూటిఫుల్ వరల్డ్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా చాలా బాగున్నాను సో ఈరోజు నేను చెప్పబోతున్న టాపిక్ ఏంటంటే బేబీ ఫుడ్ గురించి ఈ వీడియోలో మేము బేబీ ఫుడ్ అలాగే బేబీ బాటిల్స్ క్లీన్ ఎలా చేసుకోవాలి బేబీ కేర్ ఎసెన్షియల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఈ వీడియోలో మీకు షేర్ చేస్తున్నాను లాస్ట్ టైం నేను వీడియోలో బేబీస్కి కావాల్సిన బట్టలు కానీ వాళ్ళకి కప్పే దుప్పటి వాళ్ళని ఎలా కేర్ చేయాలి అవన్నీ చేసాము ఈ వీడియోలో నేను బేబీ ఫుడ్ ఎలా తీసుకోవాలి అవన్నీ కూడా చెప్తాను అనమాట సో టాపిక్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఎవరైతే నా ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నారో వాళ్ళందరూ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా వీడియో కింద సబ్స్క్రైబ్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది మీరు దాన్ని క్లిక్ చేస్తే మీరు నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవుతారు అలాగే పక్కనున్న బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేయండి దాని ద్వారా నేను ఎప్పుడైనా కొత్త వీడియోస్ పెడితే వా వాటికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీకు వస్తాయన్నమాట సో అప్పుడే పుట్టిన పిల్లలకు అంటే న్యూ బోర్న్ బేబీస్కి మదర్ మిల్క్ కంటే కూడా ఏది అవసరం లేదు మదర్ మిల్క్ ఈజ్ ద ది బెస్ట్ ఫుడ్ అనమాట న్యూ బోర్న్ బేబీస్ కోసం యాక్చువల్గా మా పుట్ అప్పుడే పుట్టిన పిల్లలకి చాలా మందికి అలవాటు ఏంటంటే పుట్టిన వెంటనే తేనె నాకిస్తారు పిల్లలకి అవన్నీ కూడా అస్సలు అవసరం లేదు అసలు అది చేయకూడదు నాకు డాక్టర్ సజెస్ట్ చేసింది అదే అనమాట ఆ హనీ అనేది బేబీస్కి డైజెస్ట్ అవ్వదంట సో అన్ అప్పుడు అప్పుడే పెట్టిన పిల్లలు కదా వాళ్ళకి ఇంకా డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ చాలా డెవలప్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది సో అందుకని ఓన్లీ మదర్ మిల్క్ మాత్రమే బేబీస్కి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అదే బెస్ట్ ఫుడ్ సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి బేబీస్ ఎవ్రీ టూ అవర్స్కి బేబీస్కి ఫీడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది మదర్ మిల్క్ సో ఎవ్రీ వాళ్ళకు ఎవ్రీ టూ అవర్స్ హంగ్రీ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకు చక్కగా ఎవ్రీ టూ అవర్స్ మనం ఫీడ్ చేస్తూ ఉండాలి అప్పుడే బేబీస్ చక్కగా కంఫర్టబుల్గా నిద్రపోతూ ఉంటారు కూడా ప్రతి బేబీకి కూడా ఒకేలాగా టైము ఉండదు కదా కొంతమందికి టూ అవర్స్కే ఆకలి అనిపిస్తుంది ఏడుస్తారు సో ఫీడ్ చేయాలి అలాగే కొంతమందికి ఇంకొంచెం మేబీ ఒక హాఫ్ హాఫ్ అన్ అవర్ లేట్ అవ్వచ్చు టూ అండ్ హాఫ్ టూ త్రీ అవర్స్ మధ్యలో మనం ఫీడ్ చేయొచ్చు అది ఏమి టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు ఎవ్రీ బేబీ కూడా ఒకేలాగా ఉండరు ఒక బేబీ ఒకలా ఉండొచ్చు ఇంకొక బేబీ ఒకలాగా ఉండొచ్చు ఖచ్చితంగా మాత్రం ఒక టూ అవర్స్ టు త్రీ అవర్స్ మధ్యలో ఖచ్చితంగా బేబీస్ని ఫీడ్ చేయాలన్నమాట జనరల్గా మనం బేబీస్కి మదర్ మిల్క్ మాత్రమే సజెస్ట్ చేస్తాం కదా కానీ కొంతమందికి మదర్స్కి సీ సెక్షన్ అయి ఉండొచ్చు సో వాళ్ళు లేచి కూర్చొని బేబీస్కి ఫీడ్ చేయలేకపోవచ్చు ఒక టూ డేస్ వరకు కొంచెం కష్టం ఉంటుంది కదా ఆపరేషన్ అయిన వాళ్ళకు సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనం పిల్లలకి ఎలాంటి ఫుడ్ ఇవ్వచ్చు బయట ఫుడ్ అంటే మనకి మనకు సిటీస్లో ఉండే వాళ్ళకైతే టా మనకు ప్యాకెట్ మిల్క్ దొరుకుతుంది కాబట్టి అలాంటి ఫుడ్ అది ఇవ్వకూడదు దానికోసం ఒక స్పెషల్ ఫార్ములా మిల్క్ అనేది మనకి అవైలబుల్గా ఉందన్నమాట డాక్టర్స్ కూడా సజెస్ట్ చేస్తారు అలాగే ఇంకొక విషయం మదర్స్కి కొంతమందికి ఒక డెలివరీ అయిన తర్వాత ఒక టూ త్రీ డేస్ వరకు మిల్క్ రావు అనమాట బ్రెస్ట్ మిల్క్ అనేది సో అప్పుడు కూడా బేబీస్కి ఎలాంటి పాలు మనం పట్టించాలి అనేది ఇప్పుడు చెప్తాను అనమాట ఈ ఫార్ములా మిల్క్ నాన్ ప్రో నేను యూస్ చేసేది నాన్ ప్రో ఎందుకంటే నాకు డాక్టర్ ఇది సజెస్ట్ చేస్తారు కాబట్టి నేను ఇది యూస్ చేస్తున్నాను ఇలాంటి ఫార్ములా మిల్క్లోనే చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బ్రాండ్స్లో కూడా దొరుకుతాయి ఆర్తమిల్ అని ఇది నాన్ ప్రో సో నెస్టిల్ వాళ్ళది ఇది నాన్ ప్రో అనేది సో ఇది మనం పుట్టిన బేబీ దగ్గర నుంచి సిక్స్ మంత్స్ వరకు నాన్ ప్రో వన్ అనేది దొరుకుతుంది నాన్ ప్రో వన్ ఇది యాక్చువల్గా నాన్ ప్రో ఫోర్ నేను మా నా బేబీకి వాడుతున్నాను కాబట్టి ఇది ఇది నేను మీకు చూపిస్తున్నాను సో ఇందులో నాన్ ప్రో వన్ అనేది దొరుకుతుంది అది పుట్టిన బేబీ దగ్గర నుంచి సిక్స్ మంత్స్ లోప బేబీస్ వరకు కూడా ఆ ఆ పాలని మనం యూస్ చేయొచ్చు ఈ నాన్ ప్రో వన్ వన్ అనేది మనం న్యూ బోర్న్ బేబీ దగ్గర నుంచి సిక్స్ మంత్స్ వరకు వాడతాం ఇందులోనే నాన్ ప్రో వన్ నాన్ ప్రో టూ నాన్ ప్రో త్రీ అలా దొరుకుతాయి అనమాట నాన్ ప్రో టూ అనేది మనకు బేబీస్కి సిక్స్ మంత్స్ వచ్చినప్పటి నుంచి మనకు వన్ ఇయర్ వచ్చే వరకు నాన్ ప్రో టూ వాడచ్చు సో ఇందులో ఏంటంటే మనకు బేబీస్కి కావాల్సిన కంప్లీట్ ఫుడ్ అంతా కూడా ఈ ఈ ఫార్ములా మిల్క్లో మనకు కంప్లీట్గా దొరుకుతుంది అనమాట మదర్ మిల్క్ ఈజ్ ది బెస్ట్ మిల్క్ అనమాట ఇన్ కేస్ మనం మదర్ ఫీడ్ చేయలేకపోతున్న కండిషన్లో మాత్రమే దీన్ని యూజ్ చేయాలి సో ఇది కూడా బేబీస్కి చాలా సేఫ్ ఇందులో బేబీస్కి కావాల్సిన ఫుడ్ మొత్తం అంతా కూడా ఈ ఈ పౌడర్లో మనకి చక్కగా దొరుకుతుంది అందులో బేబీస్కి ఈ ఫుడ్లో ఫ్యాట్స్ ఉంది అన్ని మినరల్స్ ఉంటాయి విటమిన్స్ ఉన్నాయి సో కంప్లీట్ ఫుడ్ అనమాట మనం బే
ఇలాంటి ఫార్ములా మిల్క్లో మనకి దొరుకుతుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ దీన్ని ఎలాగ యూజ్ చేయాలి అనేది చెప్తాను సో ఈ ప్యాకెట్లో మనకు ఫార్మ్ ఒక లోపల ఇంకొక ప్యాకెట్ ఉంటుంది సీల్ చేసి సో ఆ ప్యాకెట్లో మనకి ఫార్ములా మిల్క్ పౌడర్ పౌడర్ ఉంటుంది అనమాట అలాగే దీంతోపాటు ఒక స్కూప్ కూడా ఇస్తారు ఒక స్కూప్ మనకి థర్టీ ఎంఎల్ మిల్క్ తయారు వాటర్లో మనం మిక్స్ చేసి కలపాలి అది కూడా మీకు ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను యాక్చువల్గా నేను ఎందుకు ఈ పౌడర్ యూజ్ చేస్తున్నానంటే నాకు కూడా ఒక జరిగిన ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ మీతో షేర్ చేస్తా ఇప్పుడు మా పెద్ద పాపకు నేను డెలివరీ కోసం మేము నేను మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను అనమాట సో ఫైవ్ మంత్ ఫైవ్ మంత్స్ అయిన తర్వాత నేను ఇక్కడికి బెంగళూరు వచ్చాను యాక్చువల్గా నేను మా పెద్ద పాప కోసం నేను అప్పుడు నాకు తెలీదు ఈ ఫార్ములా మిల్క్ గురించి అది నేను నార్మల్గానే మనం ప్యాకెట్ పాలు యూజ్ చేస్తాము కదా అనేసి ఇక్కడ బెంగళూరులో నేను ప్యాకెట్ పాలు యూజ్ చేస్తాం కదా అనేసి నేను ప్యాకెట్ పాలు మా బేబీకి అలవాటు చేయడం మొదలు పెట్టాను ఇక్కడికి రావడానికి ఒక వన్ మంత్ ముందు నుంచి సో యాక్చువల్గా అవి యూజ్ చేయడం సేమ్ ఆ ప్యాకెట్ పాలే నేను ఒక ఫ్లాస్క్లో వేసుకొని తెచ్చుకున్నాము మేము ట్రైన్ ఎక్కిన తర్వాత నేను మా బేబీకి పట్టుదాము పాలు అని నేను అవి ఓపెన్ చేసి చూసేసరికి ఆ పాలన్నీ పాడైపోయి ఉన్నాయి సో ఆ సిచ్యువేషన్లో నేను చాలా కంగారు పడ్డాను నా బేబీకి నేను ఇప్పుడు ఎలాగా పాలు ఇవ్వాలి నా దగ్గర ఉన్న మిల్క్ కంప్లీట్గా తనకి సరిపోదు సో ఈ ట్రా మొత్తం నేను ఇంటి దగ్గర నుంచి నేను బెంగళూరు చేరుకునే వరకు ఈ పాలు ఎలా పట్టాలి అని చాలా కంగారు పడ్డాను కానీ అప్పుడు మా బేబీకి అసలు ఆకలి అనేదే లేదనమాట అస్సలు తాగలేదు అక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు వచ్చే వరకు కూడా తాగలేదు అసలు ఎందుకు ఆ సిచ్యువేషన్ వచ్చింది అని మేము డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి కన్సల్ట్ చేసాము ఆ తర్వాత డాక్టర్ చెప్పింది ఏంటంటే ప్యాకెట్ పాలు వల్ల ఇది జరిగింది సో మీరు వెంటనే ప్యాకెట్ పాలు స్టాప్ చేయండి ఆ తర్వాత ఆ డాక్టరే మాకు ఇది సజెస్ట్ చేశారనమాట ఈ మిల్క్ వాడాలి మీరు ఫార్ములా మిల్క్ ప్యాకెట్ పాలు వెంటనే ఆపేయండి తనకు స్టమాక్ ఇన్ఫెక్షన్ అయింది సో అందుకని అప్పటి నుంచి నేను ఇది యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను అనమాట యాక్చువల్గా పుట్టిన బేబీస్ దగ్గర నుంచి మనకు వన్ ఇయర్ వచ్చే లోపు వరకు కూడా ప్యాకెట్ పాలు అసలు యూజ్ చేయకూడదు మాకు డాక్టర్ చెప్పింది నేను మీతో షేర్ చేస్తున్నాను ఆ ప్యాకెట్ పాలు వల్ల బేబీస్కి స్టమక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇలాంటివి అవుతూ ఉంటాయి సో అందుకని నేను ప్యాకెట్ పాలు వన్ ఇయర్ లోపు వరకు అసలు యూజ్ చేయొద్దు ఇదే బెస్ట్ అనేది నా ఫీలింగ్ అనమాట సో అందుకని నేను ఇది యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను బ్రెస్ట్ మిల్క్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి చాలా చాలా పద్ధతులు ఉన్నాయని చెప్తారు కదా సో నేను అవన్నీ ట్రై చేశాను యాక్చువల్గా మెంతులు మెంతులు తినాలని చెప్పారు అది ట్రై చేశాను చాలా ఆకుకూరలు చెప్పారు అది ట్రై చేశాను అలాగే నేను క్యాప్సిల్స్ డాక్టర్ ఇచ్చిన క్యాప్సిల్స్ కూడా ట్రై చేశాను చాలా రకాలు ట్రై చేసిన తర్వాత కూడా నాకు బ్రెస్ట్ మిల్క్ ఇంప్రూవ్ కాలేదనమాట సో అందుకని నేను ఇది యూజ్ చేయాల్సి వచ్చింది ఫార్ములా మిల్క్ సో ఎవరైనా ఇలాంటి ప్రాబ్లం బ్రెస్ట్ మిల్క్ సరిగ్గా లేదు పిల్లలకి ఫుల్గా సరిపోవట్లేదు అని అనిపిస్తే కనుక మీరు ఈ ఫార్ములా మిల్క్ని డాక్టర్ సజెషన్స్ తోటి మీరు యూజ్ చేయొచ్చు ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు సో ఫార్ములా మిల్క్ యూజ్ చేయడానికి మనకు ఫీడింగ్ బాటిల్ అనేది కూడా కావాలి కదా సో అందుకని నేను ఎవెంట్ ఫిలిప్స్ అనే ఈ బ్రాండ్ది నేను ఫీడింగ్ బాటిల్ యూజ్ చేస్తున్నాను మా బేబీ కోసం నేను మా పెద్ద పాపకు వేరే వేరే ట్రై చేశాను దానికన్నిటి కంటే కూడా నాకు ఇది చాలా బెస్ట్ అనిపించింది ఇప్పుడు నా చిన్న పాపకు నేను ఇది యూజ్ చేస్తున్నాను చాలా బాగుంటుంది యాక్చువల్గా ఈ ఫీడింగ్ బాటిల్ అంత సేఫ్ కాదు కానీ మనకి తప్పదు కదా ఈ ఫార్ములా మిల్క్ యూజ్ చేయడానికి మనకి ఫీడింగ్ బాటిల్ అనేది అవసరం అవుతుంది సో అందుకని నేను ఇది యూజ్ చేశాను సో ఇది యాక్చువల్గా ఫీడింగ్ బాటిల్ యూజ్ చేసేటప్పుడు పిల్లలు ఇది యూజ్ చేస్తుంటే గ్యాస్ మనకి ఎయిర్ లోపలికి వెళ్ళి స్టమక్ అది కొంచెం గ్యాస్ పట్టడం అలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ అలాంటివి జనరల్గా ఉంటాయి అన్నమాట కానీ దీంట్లో పిల్లలు తాగేటప్పుడు ఎయిర్ అనేది వాళ్ళ లోపలికి వెళ్ళకుండా స్టమక్లోకి బయటకు వచ్చే బయటకు వచ్చే ఇది కూడా ఉందన్నమాట సో ఆ ప్రాసెస్ వల్ల దీనికి చాలా బెస్ట్ అనిపించింది నాకు సో ఇలా ఈ ఫీడింగ్ బాటిల్స్ కూడా క్లీన్ చేసే పద్ధతి చాలా ఇంపార్టెంటు న్యూ బార్న్ బేబీస్కి మనకి బాటిల్స్ ఫీడ్ చేసేటప్పుడు ఎలా క్లీన్ చేయాలి నేను ఎలా చేస్తున్నాను ది బెస్ట్ వే అనేది నేను మీకు ఆ వీడియో కూడా షేర్ చేస్తాను జనరల్గా న్యూ బార్న్ బేబీస్ ఒక ట్వంటీ టు థర్టీ ఎంఎల్ మిల్క్ మాత్రమే తాగలుగుతారు కదా చిట్టి చిట్టి పొట్టలు ఉంటాయి వాళ్ళకు సో ట్వంటీ టు థర్టీ ఎంఎల్ మాత్రమే తాగలుగుతారు మనకి ఈ ఫార్ములా మిల్క్లో వచ్చే స్కూప్ ఏంటంటే ఒక థర్టీ ఎంఎల్కి సరిపోయేలాం
థర్టీ ఎంఎల్ వాటర్ మనం తీసుకోవాలి ఈ వాటర్ కూడా ఎప్పుడు కూడా బాయిల్ చేసి చల్లబెట్టుకున్న వాటరే యూస్ చేయాలి నార్మల్ వాటర్ యూస్ చేయొద్దు బేబీస్ కోసం కదా కొంచెం కేర్ తీసుకోవాలి మనం సో ఈ థర్టీ ఎంఎల్ వాటర్ నేను ఇప్పుడు ఈ బాటిల్లో థర్టీ ఎంఎల్ వాటర్ తీసుకున్నాను యాక్చువల్గా మనకు ఈ ఫిలిప్స్ ఎవెంట్లో ఈ ఇప్పుడు ఇది టూ సిక్స్టీ ఎంఎల్ బాటిల్ అనమాట దీనికంటే చిన్న బాటిల్స్ కూడా దొరుకుతాయి మనకు న్యూ బార్న్ బేబీస్కి అయితే అవి చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటాయి చిన్న వాళ్ళు తాగితే థర్టీ ఎంఎల్ కదా సో అందుకని మనం త చిన్న దీనికంటే చిన్న బాటిల్స్ తీసుకుంటే న్యూ బార్న్ బేబీస్కి చాలా బాగుంటుంది సో అలాగే ఈ టీత్స్లో కూడా ఇది ఫోర్ హోల్స్ ఉన్న టీత్ అనమాట న్యూ బార్న్ బేబీస్ కోసం అయితే వన్ హోల్ ఉన్న టీత్స్ ఉంటాయి టూ హోల్స్ ఉన్న టీత్స్ ఉంటాయి త్రీ హోల్ ఫోర్ హోల్స్ అలాగా మన ఏజ్ని బట్టి మనం ఇవ్వచ్చు సో అలాంటిది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు న్యూ బార్న్ బేబీస్ అయితే వన్ హోల్స్ ఉన్నది సరిపోతుంది అనమాట వాళ్ళు త్వరగా త్వరగా తాగలేరు కదా వన్ హోల్ ఉన్నది అయితే కొంచెం కొంచెం వస్తుంది పాలు వాళ్ళు నిదానంగా తాగలుగుతారు సో ఇందులో నేను ఒక థర్టీ ఎంఎల్ వాటర్ తీసుకున్నాను బాయిల్డ్ మనం చక్కగా బాయిల్ చేసి చల్లబెట్టుకున్న వాటర్ ఇది న్యూ బార్న్ బేబీస్కి అయితే కొంచెం గోరువెచ్చగా వాటర్ కూడా తీసుకోవచ్చు కొంచెం పెద్దవాళ్ళు అయితే మనం జస్ట్ బాయిల్ చేసి చల్లబెట్టిన వాటర్ తీసుకోవచ్చు యాక్చువల్గా ఆ బాయిల్ చేసి చల్ల చల్లబెట్టుకున్న వాటర్ని నేను ఒక థర్మో ఫ్లాస్క్లో స్టోర్ చేసుకుంటాను ఇది కూడా స్టీల్దే యూస్ చేస్తున్నాను స్టీల్ అనేది మనకి చాలా బెస్ట్ కాబట్టి సో ఇలాంటి దాంట్లో మనం స్టో బాయిల్ చేసుకొని ఇందులో వేసుకొని ఉంచుకుంటే ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మనం త్వరగా బేబీస్కి ఫీడ్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు నేను ఈ ఫార్ములా మిల్క్ ఎలా కలపాలనేది ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను ఈ ఫార్ములా మిల్క్ ఇలా ఈ ప్యాకెట్ని ఒక కవర్తో సీల్ చేసి వస్తుంది సో ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఓపెన్ చేస్తాను ఎప్పుడు కూడా మనం ఇలాంటివి తీసుకునేటప్పుడు ఖచ్చితంగా దీనిపైన ఉన్న ఎక్స్పైరీ డేట్ అన్నీ కూడా చెక్ చేసుకుని మాత్రమే కొనుక్కోండి మనకి ఎక్స్పైరీ అయిపోయినవి మన పిల్లలకు పట్టించడం చాలా డేంజర్ అస్సలు అది మాత్రం మర్చిపోవద్దు సో మనకి ఇలా ఉంటుందన్నమాట ఓపెన్ చేస్తే లోపల ఒక స్కూప్ ఇస్తారు అండ్ ప్యాకెట్ ఇలా ఉంటుంది సో దీన్ని ఈ ప్యాకెట్ని నేను ఇలా కట్ చేసి ఫుల్గా ఓపెన్ చేశాను నేను సో యాక్చువల్గా ఇలా కట్ చేసుకున్న మన ఈ ప్యాకెట్ని మనం స్టోర్ చేసుకునే పద్ధతి కూడా మనకు తెలిసి ఉండాలి చక్కగా మనం ఒక స్టీల్ కంటైనర్ తీసుకొని నేనైతే ఇలాంటి స్టీల్ కంటైనర్లోనే స్టోర్ చేస్తున్నాను ఎలా అంటే మనకి ఎయిర్ టైట్గా ఉండాలి మనకి గాలి తగలకుండా ఉండేలాంటి దాంట్లో మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు యాక్చువల్గా ఇలా ఓపెన్ చేసిన తర్వాత దీంట్లో ఉన్న పౌడర్ డైరెక్ట్గా కంటైనర్లో వేయకూడదు మనకి ఎలా అయితే ప్యాకెట్తో పాటు వచ్చిందో ఆ ప్యాకెట్ తోటే మనం డైరెక్ట్గా కంటైనర్లో పెట్టుకొని స్టోర్ చేసుకోవాలి ఇలా అనమాట సో ఇప్పుడు నేను ఫార్ములా మిల్క్ ఎలా కలపాలో చూపిస్తాను ఒక్క స్కూప్ పౌడర్ తీసుకుంటే మనకి అది థర్టీ ఎంఎల్ వాటర్కి సరిపోతుంది మనకి ఎలాగూ బాటిల్ మీద మెజర్మెంట్స్ ఉంటాయి థర్టీ ఎంఎల్ వాటర్ అది తీసుకొని కరెక్ట్గా ఒక్క స్కూప్ అనమాట ఇలా స్కూప్ తోటి ఫ్లాట్గా రావాలి ఒక్క స్కూప్ మనం తీసుకోవాలి సో ఒక్క స్కూప్ తీసుకున్నాను ఆ తర్వాత క్యాప్ పెట్టేసి చక్కగా మనం ఇలా షేక్ చేయాలి ఇలా షేక్ చేస్తే మనకు మిల్క్ రెడీ అవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా మనం బేబీస్కి ఇచ్చేసి ఫీడ్ చేయొచ్చు సో ఎప్పుడు మనం ఫార్ములా మిల్క్ కలుపుకున్న తరువాత దీన్ని వెంటనే యూస్ చేసేయాలి ఒక థర్టీ మినిట్స్ లోపలనే దీన్ని చక్కగా బేబీస్కి ఇచ్చేసి యూస్ చేసేయాలి 
ఆఫ్టర్ థర్టీ మినిట్స్ ఇది యూస్ చేయకపోవడమే బెటరు ఎందుకంటే చిన్న పా చిన్న చిన్న పిల్లలు కదా వాళ్ళకు మనం ఎంత హెల్దీగా ఇచ్చామన్నదే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎంత సేఫ్గా ఇచ్చాము వాళ్ళ మిల్క్ అనేది మనం ఇది డైరెక్ట్గా బ్రెస్ట్ మిల్క్ కాదు మనం బయట నుంచి తీసి వేసి చేస్తున్న మిల్క్ కాబట్టి ఒక థర్టీ మినిట్స్ లోపలనే దీన్ని యూజ్ చేసేస్తే చాలా బెటర్ ఇప్పుడు నేను ట్రావెలింగ్లో మనకి ఎలాంటివి యూజ్ అవుతాయో చూపిస్తాను బేబీస్తో ఉన్నప్పుడు అలాగే మనము వన్ డే సరదాగా అలా బయటకు వెళ్ళి ఈవినింగ్ వరకు వచ్చి వస్తున్నాము అనేటప్పుడు మనం ఎలాంటి థింగ్స్ మనం బేబీస్ కోసం పట్టుకెళ్ళాలనేది చూపిస్తాను నేనైతే యూజ్ చేసేది జనరల్గా ఇప్పుడు మనం ఫార్ములా మిల్క్ ఉంది మనం ఫార్ములా మిల్క్ యూజ్ చేస్తున్నాము బయట అందరి ముందు మనం బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేయలేము అన్నిసార్లు కూడా సో మనం అప్పుడు కూడా ఇలాంటి ఫార్ములా మిల్క్ మనకి యూజ్ అవుతుంది కదా సో ఎలాంటి ఫార్ములా మిల్క్ మనం డైరెక్ట్గా ఇంత పెద్ద బాక్స్లో పట్టుకొని వెళ్ళడం అస్తమానం కష్టం అవుతుంది కాబట్టి సో మనం దానికోసం ఇలాంటివి మనకు దొరుకుతాయి అన్నమాట ఇలాంటివి దొరుకుతాయి ఇది ఏంటంటే యాక్చువల్లీ ఒక బాక్స్ లాగా ఉంటుంది అలాగే దీనికి క్యాప్ లాగా ఉంటుంది ఇది సో ఈ బాక్స్ లోపల సో ఈ బాక్స్ లోపల మనకు త్రీ పోర్షన్స్ కింద ఉంది ఇది అంటే మనకు ఫార్ములా పౌడర్ తీసేసుకొని చక్కగా మనకు ఎన్నిసార్లు మనకు పిల్లలు తాగుతారు అనే మనకు ఐడియా ఉంటుంది కాబట్టి అన్ని స్కూప్స్ మనం చక్కగా ఇందులో ఫిల్ చేసుకుంటే ఒక పోర్షన్ ఒకసారికి ఒక ఫీడింగ్కి సరిపోయేలాగా సో ఎలాగూ మనకు పిల్లలు ఒక టూ త్రీ అవర్స్ వరకు మళ్ళీ తాగరు కాబట్టి అలాగే ఇదైతే ఒక ఫోర్ త్రీ పోర్షన్స్ ఉన్న కప్ అనమాట సో త్రీ టైమ్స్ మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు నేనైతే ట్రావెలింగ్లో ఇదే యూస్ చేస్తాను దీని నిండా నేను ఒక మా మా పాప అయితే త్రీ త్రీ స్కూప్స్ తాగుతుంది కాబట్టి నేను త్రీ స్కూప్స్ త్రీ 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 స్కూప్స్ అలాగ ఫిల్ చేసేసుకొని దీన్ని ఇలా క్లోజ్ చేసేసుకుంటాను సో ఇది ఎక్కడ ఏ పోర్షన్ కావాలంటే ఆ పోర్షన్కి మనకి తిప్పుకోవచ్చు దీన్ని సో ఇక్కడ అయిపోయింది నేను ఇది కావాలి అంటే దాన్ని ఇటు తిప్పుకుంటాను ఇటు తిప్పుకొని చక్కగా ఈ క్యాప్ ఓపెన్ చేసుకొని మనం బాటిల్లో వేసుకోవచ్చు అనమాట ఇది చాలా యూజ్ అవుతుంది ఇది ఇది యాక్చువల్గా నేను అమెజాన్లో కొన్నాను వాటర్ కూడా మనం ఎలాంటి వాటర్ పడితే అలాంటి వాటర్ మనం ఫార్ములా మిల్కి యూజ్ చేయకూడదు మనం ఇంట్లోనే ముందే చక్కగా వాటర్ని బాయిల్ చేసుకొని గోరవెచ్చగా ఇలాంటి థర్మ ఫ్లాస్క్లో వేసేసుకొని రెడీ పెట్టుకుంటే ఇది అండ్ అది మనం పట్టుకొని వెళ్ళి హ్యాపీగా మనం వన్ డే మనం హ్యాపీగా బయట తిరిగి రావచ్చు బేబీస్ కోసం మనకి ఇంకొకటి మనం తెలుసుకోవాలి మనం జనరల్గా బయటకు వెళ్తూ ఉంటాం చిన్నపిల్లల్ని తీసుకొని ఒకవేళ వన్ డే మనకు ఫుల్ బయట మనం స్పెండ్ చేయాల్సి వచ్చింది అంటే కనుక ఇంట్లో ఉంటే జనరల్గా మనం వాళ్లకు బాత్రూమ్కి వెళ్ళినా పూ వెళ్ళినా కూడా మనం చక్కగా వేడి నీళ్ళు పెట్టి వాళ్ళని క్లీన్ క్లీన్ చేసేస్తూ ఉంటాము కానీ బయటకు వెళ్ళినప్పుడు మనకు అలాంటి ఫెసిలిటీస్ ఉండవు కాబట్టి ఇంట్లో లాగా సో మనం వైప్స్ యూజ్ చేస్తే కూడా చాలా మంచిదే ఇందులో కూడా మనకు చాలా మంచి మంచి బ్రాండ్స్ దొరుకుతున్నాయి సో ఇది కూడా సేఫే పిల్లలకు ఏమీ ప్రాబ్లం లేదు పిల్లల కోసమే తయారు చేసింది బేబీస్ కోసమే ఎస్పెషల్లీ న్యూ బోర్న్ బేబీస్ కోసం తయారు చేసింది కాబట్టి చాలా సేఫ్గా ఉంటుంది నో ప్రాబ్లం దీన్ని యూజ్ చేయడానికి ఒక క్యాప్ లాంటిది కూడా ఇచ్చారనమాట దీన్ని ఇలా ఓపెన్ చేస్తే మనం చక్కగా వైప్ ఒకటి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి వస్తుంది ఒక వైప్ తీసుకొని యూజ్ చేసేయచ్చు అలాగే దీన్ని క్లోజ్ చేసేసుకుంటే ఈ వైప్స్ అనేవి మనకి వెట్గా ఉంటాయి కదా లోపల ఈ ఓపెన్ చేసేసుకుంటే కనుక అది డ్రై అయిపోతాయి త్వరగా ఆ తర్వాత మనకు డ్రై అయిపోయినా వాటిని యూజ్ చేయడం అంత బాగుండదు సో అందుకని ఇలా క్యాప్ ఉండి క్లోజ్ చేసేలాంటివి ఇలాంటి ప్యాకెట్ తీసుకుంటే కనుక చాలా యూజ్ అవుతుంది ఇందులోనే చిన్న చిన్న వాటికి ఇలాంటి క్యాప్స్ తోటి ఉండవు జస్ట్ పీల్ ఒక కవర్ పీల్ చేసుకునేది అదే క్లోజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట యాక్చువల్గా అలాంటివి అయితే కనుక మనకు ఒకసారి ఒక ఫ్యూ టైమ్స్ మనం యూజ్ చేయగానే అది ఇంకా స్టిక్ అవ్వదు క్లోజ్ అవ్వదు అప్పుడు మనకు ఆ వైప్స్ అనేవి డ్రై అయిపోయే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇలాంటి ఇలాంటి క్యాప్ ఉన్నది అయితే కనుక చాలా యూజ్ అవుతుంది న్యూ బోర్న్ బేబీస్ ఉన్నప్పుడు మనం చాలా జాగ్రత్తగా వాళ్ళను చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎలాంటి చేతులు పడితే అలాంటి చేతులు పట్టేసుకుని వాళ్ళని ఎత్తుకోవటం అలాంటివి చేయడం కంటే మనం కొంచెం ఎక్కువ శానిటేషన్ తీసుకుని కేర్ తీసుకుని ఉంటే వాళ్లకు త్వరగా ఇన్ఫెక్షన్స్ అలాంటివి రాకుండా ఉంటాయన్నమాట సో దానికోసం మనకి ఇప్పుడు మార్కెట్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి శానిటైజర్స్ సో ఇలా మనకు దొరుకుతాయి ఇక్కడ నేను యూజ్ చేస్తున్నది హిమాలయ బ్రాండ్ ఇంకా చాలా చాలా డిఫరెంట్గా మనకు దొరుకుతాయి ఇది యాక్చువల్గా ఇలా మనం ఇలా యూజ్ చేయొచ్చు 
సో చక్కగా మనం ఇలా చేతులకి స్ప్రెడ్ చేసుకుని ఆ తర్వాత మనం బేబీస్ని ఎత్తుకుంటే కనుక చక్కగా మన చేతికి ఉన్న మట్టి జర్మ్స్ ఇలాంటివన్నీ చనిపోతాయి కాబట్టి వాళ్ళు చాలా సేఫ్గా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు సో నెక్స్ట్ బేబీ కేర్ మనం మాట్లాడుకుంటే బేబీ కేర్ చే చేయడం అంటే మనం చక్కగా వాళ్ళకు ఆయిల్ రాసి మసాజ్ చేస్తాము అలాగే వాళ్ళకు స్నానం చేయించడం ఇలాంటి వాటికి ఎలాంటివి మనం యూజ్ చేయొచ్చు అనేవి ఇప్పుడు మాట్లాడుకుందాం యాక్చువల్గా మనకి ఇక్కడ నేను యూజ్ చేసేది ఏంటంటే జాన్సన్స్ జాన్సన్స్ బేబీ జాన్సన్స్ బేబీ అనమాట ఈ బ్రాండ్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఇందులో టాప్ టు టాయ్ బాత్ అనేది ఒక మనకి వస్తుంది ఇది హెయిర్ మనకు బేబీస్కి హెయిర్ వాష్ చేయొచ్చు అలాగే బాడీకి కూడా యూజ్ చేయొచ్చు ఒక సోప్ లాగా అనమాట సోప్ అయితే కనుక మనం అది హెడ్కి పెట్టలేం సోప్ సెపరేట్గా తీసుకోవాలి అలాగే హెడ్ వాష్ చేయడానికి షాంపూ సెపరేట్గా తీసుకోవాలి అలాంటివి ఉంటాయి సో ఇది కంప్లీట్గా మనం హెడ్ నుంచి టాయ్ వరకు అంతే ఫుల్ బాడీ మనం బేబీస్కి యూజ్ చేయొచ్చు అలాగే ఇది మనకు నో మోర్ టీయర్స్ ఎలాగూ కంట్లో పడినా కూడా వాళ్ళకు మంట అనిపించదు చాలా సేఫ్ అనమాట సో ఇదే నేను యూజ్ చేస్తున్నాను నా చిన్న పాపకు కానీ మా పెద్ద పాపకు కానీ ఈ బ్రాండ్ మాత్రమే నేను యూజ్ చేశాను వేరే వేరే చాలా చాలా బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి బేబీస్ కోసం వాటిని కూడా చాలా యూజ్ చేయొచ్చు చాలా బాగుంటుంది ఇది కూడా అలాగే నెక్స్ట్ నేను బేబీ ఆయిల్ యూజ్ చేస్తాను మసాజ్ కోసం బేబీ ఆయిల్ కోసం నేను ఇది బేబీ ఆయిల్ యూజ్ చేస్తున్నాను అది కూడా జాన్సన్స్ జాన్సన్స్ బేబీ జాన్సన్స్ బేబీ ఆయిల్ సో ఇది నాకు చాలా బాగా అనిపించింది అలాగే క్రీమ్లో ఇప్పుడు కొత్తగా బేబీ లోషన్ వచ్చింది బాడీ బేబీ సాఫ్ట్ స్కిన్ అండ్ ఆల్ డే లాంగ్ మనం చాలా బాగా అనిపించింది ఇదైతే నాకు ఈ లోషన్ యూజ్ చేసిన తర్వాత బేబీస్కి డ్రైనెస్ అని అలాంటివి ఏమి ఉండవు యాక్చువల్గా మనకి ఇక్కడ చాలామంది తెలియక బేబీ పౌడర్ కూడా యూజ్ చేసేస్తారు మనకు బేబీ బాత్ అయిన తర్వాత మనం జస్ట్ లోషన్ ఒక్కటి అప్లై చేసి వదిలేస్తే చాలు మనకు ఎలాంటి బేబీ పౌడర్ రాసేసి మొత్తం ఇదంతా బేబీ పౌడర్ యూజ్ చేస్తారు సో అది అస్సలు అవసరం లేదు ఐస్కి అంతంత పౌడర్ వేసి రాసేయడం వల్ల పౌడర్ అనేది చాలా చిన్న చిన్న చిన్నది ఉంటుంది మనకు అది కనపడదు కూడా వాళ్ళకు శ్వాస తీసుకునేటప్పుడు లంగ్స్లోకి వెళ్ళిపోవడం వాళ్ళ బ్రీత్కి ఇబ్బంది పడటం అలాంటి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి సో అసలు చిన్న బేబీస్కి పౌడర్ అనేది అస్సలు యూజ్ చేయదు దానివల్లన యాక్చువల్గా బేబీస్కి త్వరగా డ్రై అయిపోతూ ఉంటుంది స్కిన్ సో మనం ఓన్లీ లోషన్ రాస్తే చాలు మనం పౌడర్ కూడా వేసేయడం వల్ల ఇంకా ఎక్కువ డ్రై అయిపోయి వాళ్ళకు స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అలాంటివి కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో ఎవ్వరు కూడా న్యూ బోర్న్ బేబీస్కి అసలు పౌడర్ అనేది యూజ్ చేయకలేదు ఓన్లీ లోషన్ కానీ మనకు క్రీమ్స్ కానీ దొరుకుతాయి సో అలాంటివి యూజ్ చేస్తే చాలు సో ఇది అండి ఇవాళ బేబీ కేర్ ఎసెన్షియల్స్ అలాగే మనం బేబీస్కి ఎలాంటి ఫుడ్ ఇవ్వాలి వాట వాళ్ళ బాటిల్స్ని ఎలా క్లీన్ చేయాలి ఎలాంటి బేబీ ప్రోడక్ట్స్ యూజ్ చేయాలి బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఎలాంటివి ప్రోడక్ట్స్ మనకు మార్కెట్లో మనకు మనకి యూజ్ అయ్యేలాంటివి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి సో ఇది ఈ టాపిక్ సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మరికొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్తో మళ్ళీ కలుసుకుంటాను